大家好，这一盘棋是今天1月29号进行的第38届天元站32强赛当中一盘棋，对阵的双方是李轩豪和石月。这一盘棋李轩豪直黑先行，白棋石月。黑棋先挂两个角，再单关手脚。白棋封锁黑棋，黑脱角，黑棋反翻。黑棋在脚上要问白棋用什么？看白棋是二路打吃还是三路打吃？其实这两个打吃胜率都差不多，实战。十月选择是二路打吃，那么我们看一看三路打吃的变化。黑棋安住，白棋如果挡在这儿，或者是白棋挡在这儿，黑棋通过断吃这个白棋能够活脚，黑棋没有什么不稳。那么在这一带，白棋的强手不是这两个挡，而是这个二路虎。黑棋如果拐。白棋二路小飞，脚上黑棋还不活。那么黑棋最好的下法是往外冲。白棋不能挡，这里有拐，这里有断。白棋是要二路搬，这是正招。黑棋不敢断，白棋一退，黑棋要提到这个子，白棋一封锁，整个脚上的黑棋还不活。那么这个地方黑棋不敢断，那么黑棋就要往外冲，白棋粘断的，黑棋二路滚，黑棋不要搬，因为白棋粘住以后，黑棋需要后手补棋，黑棋要走这个滚，白棋爬，黑棋顶，白棋挡，然后呢黑棋搬，白棋退，黑棋压，双方的形成转换，白棋取实地。黑棋呢得外势，这也是一个两分的变化。那么实战十月为了不让黑棋活脚，二路打吃，黑棋粘住，白棋打吃这个子。虽然黑棋活不了脚，但是将来一旦时机成熟，黑棋在这个地方有一个跨断，白棋还不能冲断黑棋。因为黑棋先断这个子，白棋提掉，黑棋在这个地方还有一个靠，白棋拐，黑棋冲下去，白棋要挡，此时黑棋再来打吃，白棋粘住，黑棋先尝这个子，下一步要争吃白棋，白棋要打吃，黑棋先二路爬，这是、啊、二路的水晶。黑棋往外长的时候，黑棋一靠，白棋拐，黑棋再一挡，那么黑棋这个外势自然形成，那么黑棋这个局面也非常不错。那么实战李轩豪先保留了这个靠，先手脚，白棋逼住，黑棋先靠一个，白棋有，下一步李轩豪没有出动。此时棋盘上两个好点，一个是这一带的加工，一个呢是上方的加工。李轩豪走了上方这个加工，白棋不肯补脚，黑棋立二天三非常不错。于是十月点了进去，也是想以守为攻。如果此时黑棋挡。那么白棋这个点有一个配套的手筋，就是这个二路小尖。黑棋如果封锁，白棋走这个虎。黑棋搬的时候，白棋先冲，黑棋挡住，白棋再一断，在这个地方黑棋没有办法硬。所以说，对待十月这个三路点，李轩豪先靠了一个，思路非常灵活。紧接着有这个二路搬，白棋先搬，黑棋
反半白棋，万一打吃，白将退。那么双方在左边定型以后，下一步黑棋这个飞就是绝好点，外势非常完整。那么李相豪没有走这个小飞，先拖脚，也是期待白棋搬，黑棋再走这个小飞。那么黑棋能够拖到这一下也比较满意，于是十月放弃狼鲁班。先长，黑棋粘住以后，十月占据了这个要点。将来白棋要反击黑棋左边这个外势。李天豪跳了一个，一是扩张，第二瞄准这一带的跨段。白棋跳补，李天豪还是靠上去。白棋。白棋没有站，白棋并一个，这个地方有冲断。如果此时黑棋直接粘住，白棋二路虎是一个绝好点，不单影响到上方黑棋眼位，而且呢下一步还要冲断黑棋。于是李宣豪先搬，白棋切断。那么十月这一招棋漏掉一个次序。此时白棋应该是先冲，黑棋挡住，白棋断，黑棋反打，白棋立，黑棋粘住以后，白棋走这个拐，先在上方来定型。实战十月，直接冲断了黑棋，黑先打吃，李宣豪二打吃，这是好棋。白棋拐，黑再打。那么在这一带，李宣豪通过二路挡吃，脚上获得了非常大的时空。关键是上方的白的七星还有点重，将来黑棋粘住以后，白棋眼位还不够。下一步，黑棋并没有马上强攻白棋。先把自己的外势先走后，白棋先断掉黑棋。下一步，李宣豪粘住了这个断点，看上去是本手必然的一招棋，但是此时李宣豪也漏掉一个次序，黑棋应该是先棋。如果白棋现在来冲的话，黑棋有一个断，白棋要连接。黑棋往下滚，白棋要补断点，黑棋打吃，白棋踢掉。这个地方黑棋的气非常长，黑棋再走这个小尖，杀气，白棋杀不过黑棋。所以说，此时黑棋走这个挤，时机非常好。李宣豪先粘住，那么十月就搬了出来，黑棋再挤。此时已经为时已晚，白棋不是补棋，白棋长出这个子，黑棋断，黑棋先滚，白棋补棋，下一步黑棋就不敢打吃这个白棋来宽气，因为白棋一大跳，这一带的黑棋的气非常紧，杀气杀不过左边白棋。于是黑棋迫不得已要虎这个断点，白棋在吃住脚上黑棋，那么至此双方的形势又变得接近起来。黑棋不要一跳，开始威胁上方白棋。此时白棋不能跟着跳，因为黑棋一长，白棋粘住，黑棋这个连接又是先手。下一步有冲断，在这个地方，白的七星稍感难受，于是十月从这个地方虎了一个，紧接着李宣豪跳出了这两个字。
。这是李宣豪天才的故事。他要通过弃子加强中央，白棋压住，黑棋要紧凑的扳住白棋，让三个白的气变紧。十月就跳了一招，这一招棋是十月的问题手。此时白棋应该是扳。黑棋一定是连扳，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再打，黑棋粘住，然后呢，白棋布置断点，白棋先出头，这是白棋最好的下法。现在白棋跳了一个，黑棋直接封锁，在这个地方黑棋走的非常紧凑，白棋挖一个。这个袜又降低了胜率，让黑棋中央持续加厚。此时，十月应该先放一放中央的战斗，占据跳这个要点。下一步要封锁三个黑棋，黑棋大掉补棋，白棋这个飞是先手，白棋可以再长，白棋先把这一带出头，下一步。白棋走这个长，或者是再走这个断，再回过头来中央战斗，这是白棋最好的次序。实战白棋吧，让中央的黑棋越来越厚。白棋先打吃，白棋还要立下去，吃住三个黑棋。那么下一步，李宣豪。就占据了这个要点，至此，黑棋的胜率已经啊到了百分之九十以上。白棋还没有活，白要靠出去。白棋长的时候，李宣豪很冷静，虎着断点，白棋拐，黑先顶。黑棋在补着断点，上方这个空越来越扎实。白棋还要小尖出头，这招棋不能省，因为黑棋一扳，白棋需要这个拐，黑棋再一飞要封锁白棋，右边这个模样的发展越来越可观。于是白棋还要小尖，黑棋飞一个，如果白棋继续跳。黑棋往下飞，那么这个白棋又被孤立，于是十月要反击，大飞了一个，瞄准这一带的跨段。那么决议的推荐是跳在这，下方这个空更扎实。白棋大飞以后，黑棋还是走了这个小飞，这两个白棋联络上有缺陷，十月小飞补了一手。决议认为应该是先跳，上方更关键。白棋小飞在这，李宣豪跟着走了一个小飞，瞄着这一带的切断。那么这一招棋，李宣豪走的稍微有点过分。此时黑棋应该是小尖，把中央黑棋先走后，这三个白棋还是在攻击的范围之内。实战黑棋飞在这儿，白棋一顶，这里的黑棋似乎没有好棋可下，于是黑棋再跳，白棋跟着跳。那么白棋跳了以后，紧接着白棋小尖，黑棋挡住，这个地方还有切断，黑棋还是要补棋。下一步，十月拖了一步。争取左右两边白棋的连接，那么这一招棋降低了不少的胜率。此时白棋应该扳，先把下方的白棋先走。实战白棋拖，李宣豪扳了一个。这一招棋让李宣豪的胜率在 80% 左右。那么此时黑棋李宣豪如果走这个顶。他的胜率将会在 90% 以上，因为白棋要挡，黑棋顶在这白棋如果断，这个地方还存在一个断
是这样，李香豪要搬断白棋，白棋加了一步，黑棋下方胆识，白要连回去，黑棋冲断白棋，白棋也断掉黑棋，黑棋掉，白棋先挡，黑棋要后手搏棋，对着这白棋需要处理，十月小飞了一个。可以先刺，然后呢，黑棋再跳，跳到这儿，继续威胁下方白棋。但是黑棋也有后顾之忧，就是中央的黑棋也没有活干净，下方的白棋还没有活，十月先顶，争取下方来活脚。黑棋不能粘，白棋退回来，三个黑棋也没有活，李宣豪先往外冲。这是一个好次序，白棋不能挡，被黑棋挡住以后，黑棋可以活脚。于是白棋往回爬，黑棋冲出去，白棋在这个地方冲断黑棋。那么黑棋也没有通过这种二楼打吃来活脚，李宣豪拐了一个，这是全局非常厚实的一招棋。那么黑棋拐在这儿，紧接着黑棋这里有打吃，白如果粘，黑棋冲断白棋。如果白棋在这个地方来补棋，黑棋来挡脚，脚上黑棋气非常长，下方白棋还不活。于是当黑棋拐的时候，白棋已经不敢补棋，白棋吃住这个脚，黑打吃，白棋要补断点。黑棋提到这个子，也吃住了三个白棋。至此，所有的黑棋连在一起，全局非常厚，而且时控也不差。黑棋继续保持着百分之九十以上的胜负。这里的黑棋变厚，上方白棋还不活。十月加入半。黑棋没有补脚，黑棋小尖在这，李宣豪要控盘，白棋搬了一个，白棋有着大飞，现在白棋局面不利，这个大飞也是十月放出的胜负手。那么对待白这个大飞，李宣豪小飞了一个，想在右边先围控。但是这一招棋对白棋压力不够，此时黑棋应该靠上去，这个白棋也不敢动。实战黑脚飞，白棋往回压，黑在围控，白棋冲了一脚，黑棋扳住。因为这一招棋比较软弱，将来呢给白棋留下靠的一些味道。白棋向上跳，黑棋挡。白棋来靠脚，黑棋二手扳，因为现在白棋局面不利，白棋不能够普通的去硬。十月扭断黑棋，看一看黑棋敢不敢打吃。如果黑棋敢打吃，白棋在这个地方有一个挤，这里有断，这里有打吃。黑棋如果不断，白棋打吃，黑棋踢掉。白棋连回去，黑这个角受损失，于是十月没有组织二手打吃，从这个地方爬了一个。如果白棋再挤，那么黑棋直接挡住，这个角黑棋吃的比较大。于是十月也没有组织个挤，先打吃，然后在角上来宽气。黑棋坚决不让白棋活脚，下一步十月断了一个。那么在这个地方有一个双吃，黑棋直接粘住。那么这一招棋降低了胜负，此时黑棋应该是打吃这个白棋，一是让三个白的棋变紧
；第二，消除了白棋这一带更多的戒律。实战黑棋压在这儿，白棋打吃，黑棋反打，白棋踢掉。黑棋不紧不慢的又立了一个，因为李宣豪在右边的战斗当中走的有点软。虽然黑棋立到这依然占据着 80% 以上胜率，但是双方的实控非常接近。此时黑棋还是应该紧凑一点，直接挡住白棋，把握住目数。实战黑棋退了一步，下一步十月大吃这个黑棋，这是好棋。黑棋不肯粘，白棋这个顶还是先手。黑棋补棋以后还有扳，目数太大。于是李宣豪加入小飞，白棋挑这个子。下一步李宣豪粘住了这个断点。那么这一招棋是李宣豪的问题手，让 80% 左右的胜率消失殆尽。李宣豪之所以。加入个断点，也是在这个地方有一定的戒律。那么现在来粘漏掉一个次序，此时黑棋应该是先断，白棋要虎断点，黑棋再来粘。有了这两招棋的交换以后，这个黑棋死不了。实战黑棋先粘住，将来白棋这个扳。在这个地方，白棋啊会形成很多的目数。下一步，白棋没有马上搬，先借用。白棋贴了一个，下一步黑棋再二路跳。那么这一招棋是李宣豪的败招。此时黑棋应该是先挡脚，利用脚行这一带的劫财，争取。打赢这个棋，实战黑棋二路一跳，白棋扳断了这个黑棋，形成了很多的目数。那么这个扳是双方胜率的转折点。十月已经啊逆转了局面，胜率来到了百分之八十以上。下一步黑棋在角上定型，白棋加。黑棋加了一个，白棋打吃，白棋踢掉，黑棋踢了这个劫，白棋充实劫财，黑棋打，黑棋踢劫，白棋二路一跳，那么白棋二路跳也是十月的胜利宣言。此时十月也不准备通过这些劫财来打赢这个劫，白棋就是二路跳，黑棋贴了一个，下边打吃，出出这两个字，白要顶住，黑棋消掉了这个劫，白棋打吃，白棋在一路白单，黑粘住了。白棋一挡，下一步白棋一路立，这个一路立也是先手，黑要补脚，如果不补，白棋有一个断，黑棋打吃的时候，白棋在这个地方还有顶，白棋可以吃住黑这个脚，于是黑棋还要跳补，白冲了一步。白棋再打，黑，白棋也不爬，白棋就打，然后白棋再吃住这两黑棋，至此双方啊进入小关子，小关子比较简单，没有什么出路，最终十月逆转战胜了李宣豪。